Halo Assalamualaikum, saya kurang tahu apakah memang ada hubungannya melemahnya isu daya beli konsumen di Indonesia dengan berjamurnya smartphone dengan harga yang sangat terjangkau belakangan ini ya. Termasuk dari Tekno ini, ini dikabarkan dijual mulai Rp1.099.000. Saya belum tahu apakah itu harga untuk yang varian 4128GB ini. Karena kalau 4128 dapat harga Rp1.099.000 kayaknya keren banget ya karena lihat highlight spek lainnya nih di harga sejutaan tipis dia sudah punya water resistance IP54 dan refresh rate layarnya 120 Hz yang saya lihat juga layarnya sudah pakai punch hole tapi nanti kita lihat bener nggak kayak gitu dan lihat kemasannya ini sudah kolaborasi dengan Hasbro untuk Transformers yang dimunculin di sini Bumblebee bukan ya saya takut salah, soalnya saya nggak nonton Transformers yang terakhir. Tapi saya masih nyimpan koleksi, apa ini namanya ya? Namanya Muggle, apa gitu lupa mainannya. Yang jelas itu dari Transformers juga. Untung masih ada ya, jadi cocok sama tema unboxing hari ini. Seperti ini kemasannya, ini warna Star Trail Black, RAM-nya 4GB yang saya unbox ini dengan storage 128 Oke, ini kayaknya cover dari boxnya ya, yang ada Transformers-nya. Kalau box aslinya seperti ini, Tekno Spark Go One. Warna orange, fresh ya, kelihatan ya, padanan warnanya. Sekarang udah nggak ada warna birunya dari Tekno ini. RAM-nya sehingga 8GB, itu ada Memfusion-nya, pasti 4GB. Dan ada Four year Plus Lasting Fluency, dijamin smooth tetap lancar dipakai 4 tahun katanya dan ada rainwater touch sekarang hampir semua smartphone pada mengandalkan ketahanan air ketahanan jatuh dan juga tetap bisa lancar dipakai 4 tahun ke depan ya Oh ini prosesornya kalau T615 berarti Unisoc ya Tiger T615 setelah saya ini 12 nanometer fabrikasinya dan mantap pula ini udah stereo dual speaker Spark Go loh ya Spark Go itu yang paling terjangkau biasanya Garansinya tetap 12 plus 1 bulan. Dan sisanya speknya seperti ini. Layarnya 6,67 inci. Kameranya 13 megapiksel. Kamera depannya 8 megapiksel. Resolusi layarnya HD plus ya. 720 x 1600. Dan ada tulisannya whole screen. Ada OTG. Baterainya 5000 mAh. 15 watt fast charge. Dan langsung kita lihat smartphone-nya. Pasti udah penasaran kan? Sengaja saya tahan-tahan sebelum muncul smartphone-nya. Bahkan sekarang juga saya mau kesampingkan dulu. Kita lihat dulu isi di dalam paket penjualannya. Ya ini untuk garansinya 12 plus 1 bulan. Kemudian ada petunjuk pengguna. Buku garansi dan daftar service centernya juga ada di sini ya. Kalau di Bandung di Jalan Pajajaran. Cicendo. Wow dapat softcase. Dan kelihatan kamera bumpnya. Bentuknya itu antara bundar atau round rectangle. Seperti itu ya. Ya. Tombol powernya dikasih bolong, artinya fingerprint scanner ada di tombol power. Tetap punya sensor biometri untuk sidik jari. Dan si frame pinggir di case-nya itu dibuat lebih buram ya dibandingkan back covernya yang clear seperti ini, si soft case-nya. Kemudian ada kabel data atau kabel charging type A to type C dengan aksen warna orange di plug-nya. Dan, oh iya, masih ada SIM tray ejector seperti ini bentuknya, kotak. Dan terakhir chargernya, smartphone-nya bisa terima 15 watt, chargernya 5 volt 2 ampere ya, 10 watt kalau chargernya. Oke, okay, berarti kamu harus coba cari charger lain kalau mau lebih cepat ngisinya. Ini yang nggak uh, ada di kardusnya, saya nggak tahu kalau dia punya infrared remote control, bener nggak? Kita cek lagi deh, di sisi atas dulu, mana infrared-nya? Ini adanya speaker grill. Di sisi kanan adanya tombol volume up, volume down, dan tombol power yang berfungsi sebagai fingerprint scanner juga. Di sisi bawah ada jack audio 3,5mm, microphone, port type-C, dan speaker grill berupa 6 buah lubang. Sisi kiri ada SIM tray-nya, kita akan cek. ya SIM tray-nya ini apakah hybrid ataukah triple slot. Oke, okay, triple slot, 2 nano SIM card, 1 dedicated micro SD slot, mantap. Cuma saya belum nemu infrarednya di mana. Kok di sini disebutin ada infrared remote control Spark Go One ini. Padahal di kardusnya nggak ada ya. Yap, sudah saya lepas stiker di back covernya dan ini penampakannya. Dua kamera, eh enggak, satu kamera ternyata ya. 
Satu lagi itu hanya pemanis belaka biar kayak smartphone yang mahal itu. Dibuat diagonal posisi lingkarannya. Kemudian ada LED flash 2 di situ. 3, oh iya tulisannya ada IR blaster. Jangan-jangan ini IR blasternya. Beneran di smartphone-nya ada tulisan IR blaster tuh, ada infrared-nya. Nanti kita cek ya di software-nya. Beneran nggak ada software buat remote. Dan kalaupun ada, berarti ngarahinnya bukan pakai sisi atas ya, pakai sisi kameranya ini. Kalau bener ada, keren sih. Tungguin ya. A few moments later. Oke, okay, sudah saya set up iOS berbasis Android 14 ya yang dipakai dan sudah saya daftarkan wajah dan juga fingerprint saya. Oh, ada apa tuh namanya ya? Kayak Live Island atau Dynamic Capsule atau Mini Capsule, Dynamic Island atau apapun lah namanya. Beda brand, beda penyebutan ya namanya. Tapi yang jelas, yang patut diapresiasi di harga sejutaan, sudah pakai punch hole dengan layar 120Hz. Yuk, sekarang kita tes dulu untuk fingerprintnya. Sangat instan ya, segini ya. Wow, instan sekali. Dan saya mau tes untuk face unlock. Oke, okay, cepat juga. Yes, kelihatan ada animasinya juga di punch hole kameranya. Yes, mantap. Sekarang kita lihat untuk about phone-nya. Ini yang storage 128GB. Kemudian kalau fresh install kira-kira sisa berapa ya? Terpakai 11%, 14,18GB. Jadi free-nya 113,82GB. Segitu apakah sudah termasuk dengan, ya sudah termasuk Memfusion 2GB menyala di awal ya. Kamu bisa pilih 1, 2, atau 4, atau dimatikan juga bisa. Android 14 dengan security update 5 Agustus 2024. Kemudian CPU-nya T615. Tekno KL4 modelnya. Kamera belakang 13 megapiksel, depan 8 megapiksel, screen-nya HD+, betul, baterai 5000 mAh. Dan apakah dia punya banyak bloatware? Saya akan cari dari AHA Games, kemudian etalase apps. Uh, Hola Browser ini punyanya HiOS ya. Facebook Lite, Palm Store punyanya dia juga. TikTok Lite, dikit ya. We Live 5 kali, sama T-Spot ini apa? Bisa di install? Bisa, 6 berarti. Segini tergolong dikit ya. Untuk smartphone yang seterjangkau ini kan biasanya dia disubsidi silang dengan pengadaan bloatware. Kerjasama dengan penyedia aplikasi. Tapi ini sedikit banget. Sama saya mau lihat benar nggak? 120Hz di layarnya ini. Yes, standar bisa 60Hz. Tapi kalau 120Hz itu nggak bisa dimentokin terus ya. Jadi auto switch. Pas lagi butuh 120Hz, kayak misalkan lagi scrolling. Di Twitter atau ya halaman-halaman yang banyak scrollnya biar kelihatan smooth, dia akan otomatis pindah ke 120Hz, otherwise dia tetap di 60Hz ya, biar lebih hemat baterai. Adaptive brightness sudah ada, ini sedikit saya khawatirkan tadinya takutnya nggak ada adaptive brightness ya di smartphone terjangkau, tapi ini ada. Kemudian kita cek apakah ada NFC atau tidak. OTG, printing case, sepertinya tidak ada ya. Coba kita lihat di toggles yang ini. Ya, toggles-nya juga nggak ada NFC. Kemungkinan memang tidak ada. Yang mana sangat masuk akal ya. Buat level harga segini belum ada NFC. Dan saya mau cek untuk menu di kameranya. Ada AI Cam, ada zoom digital dua kali. Tapi karena sensornya 13 megapiksel, seharusnya sih zoom digitalnya nggak akan sebagus yang 50 megapiksel ya. Sekali lagi, wajar buat level harganya. Dan menu shot video, dan untuk video dia bisa rekam full HD 30 fps di belakang maksimal. Oh, depan juga sama, bisa full HD 30 fps. Yang mana bagus, karena di level harga segini banyak yang kamera depannya hanya 720p ya. HD, bukan full HD. Kemudian ada beauty, portrait, dan more. More ini time lapse dual video super night pro air shot dan panorama. Yang pro bisa atur exposure. Buat exposure metering, mau center, mau area. Fokus juga bisa dibikin autonya single atau continuous ataupun manual bisa. Weight balance, ISO dari 100 sampai 3200. 
Dan shutter speed dari 1/1500 sampai dengan 6 detik. Memang belum sampai 30 detik, tapi paling nggak udah bisa lebih dari 1 detik ya, yang mana cukup panjang. Oh iya, saya belum cek ini, infrared remote-nya mana ya? Ini agak membingungkan karena di aplikasinya tidak ada, bisa kan ada in, e, aplikasi IR remote atau apapun namanya remote remote gitu. Kalau enggak di notification toggles-nya ini ya, di control center-nya. Tapi ini tidak ada. Yang mana saya juga dari tadi nggak nemu infrared blaster-nya. Dia bilang ada PDF, F18, F138 untuk bukaan lensanya. Focal length-nya 26,8 mm plus infrared blaster. Mana infrared blaster-nya? Saya tidak menemukan. Yang saya temukan di atas hanya ada loudspeaker grill buat stereo loudspeaker-nya. Yang mana buat level harganya bagus sebetulnya. Silahkan disimak juga bezel layarnya yang segini, tergolong tipis buat level harga sejutaan tipis. Cuma tanda tanya buat saya karena disebutkan ada infrared blaster, pertama di plastik pemungkusnya, kedua di kamera bumpnya, kamera frame-nya. Kita coba edit shortcut switch sekali lagi dan tidak ada ya. Oke, ini dia TechnoSpark Go One. Saya perlu cek lagi yang harga Rp1.099.000, apakah yang 4128 ini, atau ada varian yang lebih rendah memorinya. Kalau teman-teman mau bantu cek juga, silakan klik link di deskripsi atau tab produk yang muncul di layar. Di situ kamu bisa cek harga yang sesungguhnya ya. Karena pas saya unbox ini, launchingnya masih nanti siang sih, dan mungkin ini tayangnya beberapa hari setelahnya ya. Tapi keren sih Tekno dengan apa yang ditawarkan, mudah-mudahan jadi solusi Buat mereka yang budgetnya lagi tipis, butuh smartphone baru, atau butuh nambah smartphone buat anak, buat senior, atau orang tua di rumah, atau simply buat HP kedua, atau misalkan butuh HP hiburan doang, jadi infrared blasternya gimana? Ada yang bisa bantu jawab? Sementara nunggu jawaban, kita cek di komen juga, saya tutup dulu videonya ya. Dari Kota Cimahi, Agun Mewit Nundur Diri, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.